AIM, providing the backing accompaniment for talented musicians was a decent way to make a living, even if it was depressing at times. It was always the rich kids in the Sydney region that hired me, the wealthy kids whose parents could afford the best quality instruments and the years of lessons. Of course, they were hardworking and often deserved their places in the fancy institutions and universities of the performing arts. It was just hard to see people that I had once been in various school bands with be accepted into these top universities and musical institutions not only thanks to their talent but also incredible wealth. I knew that I was just as talented as these people, even more so as I had been the first position flautist at school ever since I was 11 years old. Words like prodigy, God-given talent and remarkable had been tossed around since the first time I picked up the flute, my chosen instrument. Unfortunately, talent meant little in the competitive world of music if you didn't have the funds to get into a music school or course, even full scholarships didn't cover all of life's expenses including lessons. Car insurance, rent, utilities, the list went on endlessly. Thanks to my local reputation as being a talented flautist, I was asked so frequently to provide the backing accompaniment to various events such as auditions for prestigious institutions, performances and examinations that I established my flautist accompaniment business merely two months after I had graduated high school, and that was that. Stifling a yawn as I sat next to my last test customer in the Australian Institute of Music's waiting room. I fought to keep my eyes open as I poured myself a long black from the complimentary tea and coffee offered to visitors of the famous institution. With juggling my own business, working for my parents' cafe and practicing I had barely any downtime, even a good five hours sleep a night was rare, hence the coffee. It was lucky that I preferred black coffee over anything else, I needed the caffeine yet dairy could prove disastrous for a woodwind musician, especially within a few hours of a performance. Next to me, my cousin's latest boyfriend suddenly stiffened, his viola case banging roughly against my legs as he shakily stood up, it must be showtime. The assistant that led us into the audition room smiled forcibly as Andrew next to me rattled on about how much of an honor it was to be offered an audition and how he had been working towards this moment his entire life. As cliché as it was, I knew it to be true. Anyone who wanted to be a professional musician was a fanatic, they spent their live dedicated to one thing. Kind of like Olympians or professional athletes. They only had a brief window of time, yet in that brief window, fame was theirs for the taking. Clearly, this assistant had heard this story probably half a dozen times in the past hour alone, when her dark brown eyes met my own, I could practically hear her inner monologue just another hard working, bordlering, obsessed musician that may or may not have what it took to make it in their field. Their entire career was based upon a three minute performance and the whims of the professors who, ran this institution. As we entered the auditorium, even I was awed. Despite being here hundreds of times since starting my business, I still was left breathless every time I saw the insides of the famous hall. Deep crimson curtains matching the thick plush carpet bordered the sweeping tawn shaded stage polished to within an inch of its life. Around us, the soundproof mocha-colored walls shaped specifically for the best acoustics possible to mankind artistically pointed towards the back of the hall where behind the heavily tinted sound booth sat the deciders of Andrew's musical career. Miming to my student to take deep breaths, I led us up onto the brilliantly lit stage as we started to set up. Spying the majestically large midnight shaded grand piano just off to the stage's left, I quickly led us in a warm-up, looking out into the pure darkness as a disembodied voice echoed around us, when you are ready, taking my seat behind Andrew I waited for him to lift his bow as we started his performance. To say I was an expert at some classical pieces was an arrogant yet true statement. 99% of students chose the same composers, Bach, Vivaldi, Mozart and Beethoven to name a few. Out of these composers 98% of students chose the same melodies, Compositions that I now knew off by heart, pieces that were a part of my soul I had per. Nhằm mục đích cung cấp sự hỗ trợ cho các nhạc sĩ tài năng là một cách phong nha để kiếm sống, ngay cả khi đôi khi nó buồn. Luôn luôn là những đứa trẻ giàu có ở khu vực Sydney thuê tôi, những đứa trẻ giàu có mà cha mẹ có thể mua được những nhạc cụ chất lượng tốt nhất và nhiều năm học. Tất nhiên, họ đã chăm chỉ và thường xứng đáng với vị trí của họ trong các tổ chức và trường đại học ưa thích của nghệ thuật biểu diễn. Thật khó để nhìn thấy những người mà tôi đã từng ở các ban nhạc trường khác nhau với được chấp nhận vào các trường đại học hàng đầu và các tổ chức âm nhạc không chỉ nhờ tài năng của họ mà còn giàu có đáng kinh ngạc.
Tôi biết rằng tôi cũng tài năng như những người này, thậm chí còn là vị trí thứ nhất ở trường kể từ khi tôi 11 tuổi. Những từ như thần đồng, thần đã ban cho tài năng, và đáng chú ý, đã được ném xung quanh kể từ lần đầu tiên tôi nhặt cây sáo. Nhạc cụ được chọn của tôi. Thật không may, tài năng có ý nghĩa rất ít trong thế giới âm nhạc cạnh tranh nếu bạn không có kinh phí để vào một trường âm nhạc hoặc khóa học ngay cả học bổng toàn phần cũng không bao gồm tất cả các chi phí của cuộc sống bao gồm các bài học, bảo hiểm xe hơi, tiền thuê nhà tiện ích, danh sách tiếp tục không ngừng. Nhờ danh tiếng địa phương của tôi là một nghệ sĩ tài năng. Tôi thường xuyên được yêu cầu cung cấp sự hỗ trợ cho các sự kiện khác nhau như thử giọng cho các trường cao tuổi, biểu diễn và kỳ thi mà tôi đã thành lập công việc kinh doanh phòng riêng của mình chỉ 2 tháng sau khi tốt nghiệp trường trung học và đó là điều đó. Ngăn ngáp khi ngồi cạnh khách hàng mới nhất của tôi trong phòng chờ của Viện Âm Nhạc Úc tôi đã chiến đấu để mở mắt khi tôi đổ cho mình một màu đen dài từ trà và cà phê miễn phí được cung cấp cho du khách của tổ chức nổi tiếng. Với việc tung hứng kinh doanh của riêng tôi, làm việc cho quán cà phê của cha mẹ tôi và tập luyện tôi hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí một giấc ngủ ngon 5 tiếng một đêm là hiếm, do đó cà phê. Thật may mắn khi tôi thích cà phê đen hơn bất cứ thứ gì khác, tôi cần ca phần nhưng sữa có thể chứng minh tai hại cho một nhạc sĩ gỗ, đặc biệt là trong vòng vài giờ sau một buổi biểu diễn. Bên cạnh tôi, bạn trai mới nhất của anh họ tôi đột nhiên cứng lại, trường hợp viola của anh ta đập vào chân tôi khi anh run rẩy đứng dậy, chắc là giờ trình diễn. Trợ lý dẫn chúng tôi vào phòng thử giọng mỉm cười mạnh dạn khi Andrew bên cạnh tôi Radley về một vinh dự khi được mời thử giọng và làm thế nào ông đã làm việc trong thời điểm này suốt cuộc đời mình. Như những lời sáo rỗng, tôi biết nó là sự thật, bất cứ ai muốn trở thành một nhạc sĩ chuyên nghiệp là một người cuồng tín, họ dành cuộc sống của họ dành riêng cho một điều, giống như Olympic hay vận động viên chuyên nghiệp. Họ chỉ có một thời gian ngắn ngủi, nhưng trong cái cửa sổ ngắn ngủi đó, danh vọng là của họ. Rõ ràng trợ lý này đã nghe câu chuyện này có lẽ là nửa tá lần trong một giờ vừa qua. Khi đôi mắt màu nâu sẫm của cô ấy gặp riêng tôi, tôi thực tế có thể nghe được độc thoại bên trong của cô ấy. Chỉ là một nhạc sĩ làm việc chăm chỉ và bordering ám ảnh có thể hoặc không có những gì nó đã để làm cho nó trong lĩnh vực của họ. Toàn bộ sự nghiệp của họ được dựa trên một hiệu suất 3 phút và ý thích của các giáo sư người điều hành viện này. Khi chúng tôi bước vào thính phòng, thậm chí tôi cũng bị kinh ngạc. Mặc dù đã ở đây hàng trăm lần kể từ khi bắt đầu kinh doanh, tôi vẫn không thở mỗi khi nhìn thấy bên trong của hội trường nổi tiếng. Màn cửa màu đỏ thấm sâu kết hợp với tấm thảm sang trọng dày bao quanh sân khấu bóng mờ quét được đánh bóng trong vòng một inch của cuộc sống của nó. Xung quanh chúng tôi, các bức tường màu mô cha cách âm được định hình đặc biệt cho âm thanh tốt nhất có thể cho nhân loại chỉ về phía sau của hội trường. Nơi phía sau âm thanh có màu sắc nặng nề ngồi trong sự nghiệp âm nhạc của Andrew. Bắt trước với học sinh của tôi để hít thở sâu, tôi dẫn chúng tôi lên sân khấu rực rỡ ánh sáng khi chúng tôi bắt đầu thiết lập. Theo dõi cây đàn piano lớn nửa đêm đầy uy nghi ngay bên trái sân khấu, tôi nhanh chóng dẫn chúng tôi trong một sự ấm áp, nhìn ra bóng tối thuần khiết như một giọng nói không thể hiện vang lên xung quanh chúng tôi khi bạn đã sẵn sàng. Tôi ngồi sau Andrew, tôi đợi anh ấy nhấc cung lên khi chúng tôi bắt đầu biểu diễn. Nói rằng tôi là một chuyên gia trong một số tác phẩm cổ điển là một tuyên bố kiêu ngạo nhưng đúng. 99% học sinh chọn cùng một nhà soạn nhạc. Bach, Vivaldi, Mozart và Beethoven. Trong số các nhà soạn nhạc này, 98% học sinh đã chọn những giai điệu giống nhau, những tác phẩm mà tôi đã biết từ trái tim. Những tác phẩm khác biệt trong tâm hồn tôi đã từng có trên.